ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോഴ്സ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളെ തുരുനുമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹാസ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗാലക്സി ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അത് പരസ്പരം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വസ്തുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ദർ ഇസ് എനദർ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതായത് വസ്തുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ വസ്തുക്കളെ നിലനിർത്തുന്ന ചാർജുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ശക്തി കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് and about 10 to 36 times greater than the gravitational force. Particle ആൻഡ് അബൌട്ട് ടെൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഈ ചാർജുകളുടെ ഉള്ളിൽ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫോഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് greater than the electromagnetic force electromagnetic force in a curl shakti ulladana nucleus in ullile force ennu nammal kandathi kaaran nucleus in ullil protons charge positive charge mathramulla protons um ne chargeless charge illatha neutrons neutral aya neutrons mathre ullu ennu nammal kandathi nucleons ennana nammal proton neyum neutron neyum kudi kooti vilikkina pere aa nucleons thammilulla force of attraction that is strong nuclear force that is much stronger and strongest among these forces nammal mm-hmm. innu kandupidichathil ettom strongest aaya force aanu aa nucleus thammil ulladhu ennu nammal kandathi about 10 raised to 38 times greater than the gravitational force its range is range ennu parayunnathu namukku ariya nucleus thammil aanu adhaadu nucleus inde ullil aanu a nucleus inde diameter ennu parayunnathu 10 raised to minus 15 meter aanu 1 femtometer ennana nammal pariya 10 raised to minus 15 meter അതായത് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഇടണം അഞ്ച് പൂജ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലക്ഷം ആണ് അപ്പൊ ലക്ഷം 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 അതായത് ലക്ഷോപലക്ഷം ഒരു മീറ്ററിനെ ലക്ഷോപലക്ഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അത്രയും ചെറിയ ഒരു റേഞ്ചാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനുള്ളത് റേഞ്ച് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി കെ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനും ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എന്ന പേരാണ് അതിനിട്ടത് അത് കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുകയും ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി കൂടെ ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കൾ കൂടി നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുകയും ഉടനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടും ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന പ്രോസസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ രൂപം മാറി പ്രോട്ടോൺ ആവുകയാണ് പക്ഷെ ന്യൂട്രോൺ ചാർജ്ലെസ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ല പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അതായത് ന്യൂട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയോൺസ് പരസ്പരമുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എമിറ്റ്
ഇത് അതിന് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെയാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നാം കാണുന്ന ഈ ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇവൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ നാല് ഫോഴ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി എന്നതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഇസ് വെരി ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് പരസ്പരം കോൺടാക്ട് വേണമെന്നില്ല ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോ മീഡിയം ഈസ് നീഡഡ് അതിന് മീഡിയം പോലും ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദി വീക്കസ്റ്റ് എമങ് ദി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സുകളിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ദെൻ കംസ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ചാർജ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ദെൻ നോ മീഡിയം ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇതിനും മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പോലെ ഇതും ഒരു നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പിന്നെ ടെൻഷൻ ഓൺ ദി സ്ട്രിങ് അല്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തേർഡ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പോലെ ഓൺലി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അമങ് ദി ഫോർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് അബൌട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് വരിക ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഫെംറ്റോ മീറ്റർ ആണ് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നോൺ കോൺടാക്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നോൺ കോൺടാക്ട് ആണ് ബട്ട് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ കോൺടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ദെൻ വി ഹവ് ഫോണ്ട് എനതർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടൈം ഡസ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുന്നു ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുന്നു അതായത് ന്യൂട്രോൺ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടാകുന്നു ദ സ്പേസ് ടൈം ഈസ് അറ്റ് ദി സെയിം പോയിന്റ് ഒരു ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എമങ് ദി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സിലെ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും വസ്തുക്കളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വൺ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വസ്തുക്കളെ പിരിച്ച് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് അകന്നു പോകാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡി കെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ദി ഓൺലി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡി കെയിൻ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് നാല് പേരെയും പരസ്പരം പഠിച്ചത് നല്ല ധാരണയിലാവണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉപമ സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള ഇൻ
നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഫോഴ്സും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള കഥകൾ മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ